ஓம் சாந்தி பதினைந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முரளி ரிவிஷன் இன்னைக்கு பாபா சொல்கிறாரு முழுக்க முழுக்க ராக்கியை பற்றி தான் முக்கவாசி வாணி இன்றைக்கி ரக்ஷாபந்தனில் ராக்கி கட்டும்போது இது தூய்மைக்காக கட்டுற ராக்கி இதுக்காக தான் இதோடைய நினைவாக தான் அது கொண்டாடப்படுது இதை வந்து தூய்மையானவங்க தான் கட்டணும் ஸோ இந்த உலகத்தில் யாருமே தூய்மையானவங்க கிடையாது இறைவன் மட்டும்தான் தூய்மையானவர் ஸோ அவர் வந்து எங்களுக்கு கட்டி எங்களை தூய்மையாக்கிட்டார் காமத்தில் நாங்கள் செல்ல மாட்டோம் எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகளாக தான் பார்க்குறோம் இப்படி தூய்மையாக இருந்தால் தான் சத்தியுகத்தின் உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் ஏன்னா அது வரப்போகுது ஸோ கலியுக இறுதியில் தான் தூய்மைனா என்னென்ன தெரியாத உலகத்தில் தூய்மையை இறைவன் உருவாக்குறார் ஸோ தூய்மையின் ராக்கியை கட்ட வைக்கிறார் ஸோ அவர் சார்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டுறோம் தூய்மையாக இருப்போம் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு அதோடைய நினைவாக இதை கட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்படி தான் அது ஆரம்பிச்சது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆரம்பத்தில் பக்தி மார்க்கத்துடைய ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் அதை வருமானத்துக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா ஆண்கள் பெண்களுக்கு கட்டினாங்க அதில் பணக்காரங்கன்னா ஒரு ந ரெண்டு நாள் ரொம்ப பணக்காரங்கன்னா ஒரு ரூபா அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க ஐம்பது ரூபா கூட கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி சொன்னார் அடுத்தது காலப்போக்கில் என்னாச்சு சகோதரிகள் சகோதரர்களுக்கு கட்டினாங்க ஆனால் அந்த பிராமணர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த சகோதர சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சுயம் அவங்களே தூய்மையாக இல்லை அப்போ அந்த தூய்மைக்கான ராக்கியை கட்டி அவங்க மட்டும் தூய்மையாக போகிறாங்க ஸோ அப்போ அதோடைய அர்த்தம் தெரியாமல் வருமானம் சம்பாதிக்கிற வழியாக்கி விட்டாங்க ரக்ஷபந்தனை அப்படின்னு ரக்ஷபந்தனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை எல்லோருக்கும் புரிய வச்சு தூய்மையாக்குற ராக்கியை கட்டுங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வாணியோடைய முக்கியமான சாரம் இந்த தூய்மைக்கான கங்கணத்தை ராக்கியை நீங்கள் கட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது மனசால் நான் தூய்மையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொர்க்கத்தின் ராஜ்ய பதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் கட்டியும் நீங்கள் அந்த சத்தியத்தை மீறிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்றார் ஸோ இந்த சத்தியம் இல்லையா இந்த சத்தியத்துடைய மகத்துவம் தான் வந்து எல்லா ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லா மதங்கள்லையுமே அது வந்து போற்றப்படுறது காரணம் வந்து இப்ப இறைவன் கிட்ட கொடுக்கிற இந்த சத்தியம் தான் அடுத்தது இறைவன் சொல்லு உங்களுடைய பாவங்கள் அழியறதுக்கு ஒரே உபாயம் தான் இருக்குது அது என்னன்னா உங்களை பாபாவுடைய நினைவுன்ற பந்தனத்துல கட்டி போட்டுக்கணும் இந்த ஒரு பந்தனத்துல மட்டும்தான் நீங்க இருக்கணும் அப்ப மற்ற எல்லா பந்தனத்துல இருந்தும் தானாவே தப்பிச்சுடுவீங்க தண்டனையில இருந்தும் தப்பிச்சிடுவீங்க ஆத்மா தூய்மை ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்றார் ஸோ இன்னைக்கு சிவஜெயந்தியா இருந்தாலும் சரி ரக்ஷபந்தனா இருந்தாலும் சரி எதுவுமே அர்த்தம் தெரியாம பண்றதுனால மூட நம்பிக்கையில கொண்டாடுறாங்க பக்தி மார்க்கத்துடைய ஃபேஷன் வெறும் செலவு தான் ஆகுது அதனால எந்த லாபமும் கிடையாது ஏன்னா அவங்கள பத்தி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அன்பு கடல் நீங்கன்னு பக்தி மார்க்கத்தில் தான் இறைவனை பற்றி மகிமை பாட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அதோடைய அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியாது சொர்க்கத்தில் பக்தி மார்க்கத்துடைய அடையாளமே இருக்காது அதனால் அங்கே தீர்த்த யாத்திரை போக மாட்டாங்க பக்தி பாடல் பாட மாட்டாங்க தானம் புண்ணியம் செய்ய மாட்டாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் பார்த்தா நீங்கள் அன்பு கடலாக இருக்கிறீங்க உங்கள் கடல்லேருந்து ஒரு துளி நீரை பருகினால் நாங்கள் தூய்மையான உலகத்துக்கு போயிடுவோம்னு பாடுறாங்க ஆனால் இங்கே குடிக்க வைக்கிற விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அன்பு குடிக்க வைப்பாங்க அன்பு செலுத்துகிற விஷயம் ஒரே ஒரு சிவபாபா தான் ஞான கடலாக இருக்கார் ஸோ அதில் இருந்து வெளிப்படுற ஞான நதிகள் கங்கைகள் நாம தான் அடுத்தது பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்போ வருவீங்களோ ஞானத்தை பருக வைப்பீங்களோ அப்போ நாங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவோம் சத்கதி அடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு இறைவனை பார்த்து பாடுறாங்க அதுக்கு இறைவன் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு துளி ஞானம் என்ன தெரியுமா என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க தூய்மையாகிடுவீங்க வேறு வழி கிடையாது ஸோ இதை வந்து எல்லோருக்கும் சொன்னாலும் பிரம்மாவாய வழியாக சொல்கிறதுனால பிரம்மா உடலுக்குள்ளே இருந்து சொல்கிறதுனால பிரம்மாவுடைய ஆத்மா தான் முதல்ல கேட்குது அதனால் பிரம்மா ஆத்மா தாயாகிடுது இருந்தாலும் உடல் ஆணுடைய உடலாக இருக்கிறதுனால பெண் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்காக ஜெகதம்பா ஒரு பெண்ணை நியமிக்கிறாங்க ஜெகதம்பான்ட்டு ஒரு பெண்ணை நியமிக்கிறாங்க மம்மாவை 
அடுத்தது பாபா சொல்கிறாரு சரஸ்வதியுடைய மகிமை பாடுறது காரணம் இந்த ஞானம் ஆனால் ஞானம் சிவனுடையது பட் இந்த ஞானத்தை நல்லா தாரணை பண்ண பண்ண காரணத்தினால மீனை காட்டியிருக்கிறாங்க அது உண்மையிலே ஞான வீணை ஸோ பெண்களுக்கு அதிக மகத்துவம் இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக அம்மனுக்கு அதிக மகத்துவம் இருக்க காரணம் சரஸ்வதி வந்து கன்னி பெண் இல்லையா திருமணம் ஆகலை அதனால் தூய்மைக்கு மதிப்பு இருக்கிறதுனால பிரம்மாவை விட சரஸ்வதிக்கு அதிக மகத்துவம் இருக்குது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு அடுத்தது லக்ஷ்மி நாராயணன் சத்யுக ராஜ்யத்தை அடைஞ்சாங்க ராஜ்ய திலகத்தை அடைஞ்சாங்கன்னா அதை கொடுத்தது யார் எப்போ ஞான கடல் வராரோ அப்போ தூய்மைக்கான கங்கணத்தை அணிவிச்சு அணிவிச்சார் அதன் மூலமாக ராஜ்ய திலகம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ சகோதரிகளுக்கு தான் மகத்துவம் அதனால் அவங்க மூலமாக ரா ராக்கி அணிவிக்கிறார் பாபா இதையெல்லாம் எங்கே நடக்குது சங்கம யுகத்தில் நடக்குது இதன் மூலமாக தான் நீங்கள் உயர்ந்த நிலையாக அடையிறீங்க தூய்மையாக பண்ணி சத்தியம் பண்ணி பாபாவுடைய ஞானத்தை கேட்டு பாபாவுடைய நினைவில் இருக்கிறதன் மூலமாக உயர்ந்தவராகிறோம் உயர்ந்த சத்தியுகத்தின் அரசாட்சியையும் நாம் அடைகிறோம் அடுத்தது பாபா சொல்கிற மற்றபடி நீங்கள் உண்மையிலே வந்து ராக்கி கட்டிக்கணுமானா அதெல்லாம் கிடையாது இது சூக்மமாக நடக்கிறது சத்தியம் பண்ணுற விஷயம் இல்லையா கட்டிக்கிற ஸ்தூல விஷயம் கிடையாது ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் இதை ஒரு பழக்கமாக ஆக்கிட்டாங்க மற்றபடி பெண்கள் தான் ராக்கி கட்ட போகிறாங்க லௌகீகத்தில் தாய்மார்கள் கன்னியாக்கள் போகிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருமே தூய்மையற்றவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் எந்த லாபமும் கிடையாது இல்லையா கன்னியாக்கள் தூய்மையாக இருந்தாலும் தூய்மையாக இழக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் எந்த லாபமும் கிடையாது எப்படி கிருஷ்ணருடைய ஜென்மம் சத்தியுக ஆரம்பத்தில் ஏற்படுறதுடைய நினைவாக இப்போ ஜெயந்தி கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ தூய்மைக்கான சத்தியத்தை சிவபாபா கிட்ட சொல்கிறதுடைய நினைவாக ராக்கி ஃபங்க்ஷனும் நடந்துட்டு இருக்குது அதே மாதிரி சிவராத்திரி கொண்டாடுறாங்க அவர் உண்மையிலே எப்போ பிறந்தார்னு தெரியாமல் கொண்டாடுறதுனால எந்த விதமான லாபமும் கிடையாது வெறும் நஷ்டம் தான் ஏன்னா இது பொய்யான உலகம் பாபா சொல்கிறாரு பத்தீத்த பாவனரை வாங்கன்னு கூப்பிட்டிங்களே ஸோ அதனால தான் நான் தூய்மையாக இருங்க தூய்மையை ஒருபோதும் இழக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கான சத்தியம் பண்ணுங்க ஆனால் தூய்மையாக இருக்கிறதுல ராவணனுடைய சேனை வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் யோக பலத்தின் மூலமாக அனைத்து விக்னங்களையும் தகர்த்திரீங்க உங்களுடைய பாவங்களை சாம்பலாக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைவு செஞ்சு கடந்த காலத்து பாவங்களை எரிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எதிர்காலத்திலையும் பாவம் செய்ய மாட்டீங்கன்றார் அது சங்கம் யுகத்திலேன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது சத்யுகத்திலே தகம் அடுத்த இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு எந்த பாவமும் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா அங்கே ராவணன் இருக்கவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து தூ தூய்மை ஆனாதான் தூய்மையான உலகத்துக்கு எஜமானன் ஆக முடியும் இல்லைன்னா ஆக முடியாது இதுதான் சட்டம் ஈஸ்வரிய சட்டம் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் அடுத்தது பாபா சொல்கிற யார் பிரம்மா வாய் வழியாக பிறக்கிற பிராமணர்களோ இல்லறத்தில் இருந்தாலும் தாமரை மலருக்கு சமமாக தூய்மையாக இருந்து ஒரு சிவபாபாவுடைய நினைவிலே மூழ்கி இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் உயர்ந்த பதவி அடைவாங்க ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இப்படித்தான் நடக்குது ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தூய்மை இழந்து கிடைக்குது துக்கத்தில் துடிக்கிறாங்க ஆனால் சொர்க்கமாக இந்த பாரதம் இருக்கும்போது எல்லோரும் அன்பு தான் செலுத்துகிறாங்க துக்கம் கொடுக்கலை அந்த ராஜ்யத்தை ராவணன் பறிச்சிட்டான் ஸோ அதை நாம் மீண்டும் அடையணும் அதுக்காக தான் பாபா ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு பரமாத்மாவோட உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு நீங்கள் எல்லோரையும் கேட்குறீங்க இப்போ பதித்த பாவனர் வந்து நமக்கு தந்தைனா அப்பா சொல்கிறாரு தூய்மை ஆகுங்க எப்போ சொல்கிறாரு சங்கம் யுகத்தில் வந்து சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சொல்கிற நேரத்தில் உலகம் அழிய போகுது மரணம் எதிரில் இருக்குது அதனால் இப்போ அப்பாவை சரணடைஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு லாபம் 
அப்படின்னு புரிய வைக்கணும் அப்பாவை நினைவு செஞ்சு அப்பா வந்து நம்மள கூடவே கூட்டு போவார் பரந்தாமத்துக்கு அங்கிருந்து சத்தியுகத்துக்கு அனுப்பியும் வைப்பாரு அடுத்தது பாபா சொல்றாரு ஜென்ம ஜென்மாந்திர பாவம் உங்க தலை மேல இருக்குது ஏன்னா நடக்கிறது ராவண ராஜ்யம் அதனால தான் துக்கம் நிறைந்தவர்களா தூய்மை இறந்தவர்களாக கீழான நிலையை அடைஞ்சு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆயுளும் குறைஞ்சிடுச்சு திடீர் மரணம்லாம் வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே போகிகளா இருக்கிறாங்க காம விகாரத்துல மூழ்கினவங்களா இருக்கிறாங்க ஆனா சத்தியுகத்துல நீங்க இல்லறத்துல இருந்துகிட்டே யோகியா இருப்பீங்க இது சூப்பர் லைன் இல்லையா இதை கேட்கும் போதே எவ்வளவு போதையா இருக்குது பாருங்க சத்தியுகத்துல இருந்துகிட்டே யோகியா இருப்பாங்க தூய்மையானவங்களா அதனாலதான் அவங்கள சர்வ குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் சொல்ல முடியுது காமத்துல விழுந்துட்டாலே எல்லா அசுர குணங்களும் வந்துடும் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆஹ் அந்த உலகம் இருந்தது தூய்மையான உலகம் மீண்டும் அதை உருவாக்குறதுக்காக தான் தூய்மையின் ராக்கிய பாபா அணிய வச்சு மண்மனாபவன்ற மகா மந்திரத்தை கொடுக்கிறார் இல்லையா மனதால் அவரை மட்டும் நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறது அப்படி நினைவு செஞ்சால் மட்டும்தான் பாவத்தை ஏறிச்சு தூய்மை ஆக முடியும் ஸோ உங்களுடைய தூய்மையான விகர்மங்களை வென்ற ராஜ்யம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் நடக்குது சத்தியகம் திரைத்தகத்தில் அதேமாதிரி தூய்மை இழந்த விகர்ம ராஜ்யம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ பாபா சொல்றாரு தூய்மையற்ற மனிதர்கள் தான் தூய்மையாக்கக்கூடிய இறைவனை நினைவு செய்வாங்களே தவிர தூய்மையாக இருக்கிற தேவதைகள் நினைவு செய்ய மாட்டாங்க அங்க தூய்மையா இருக்கிற காரணத்தினால வெறும் சுகம் தான் இருக்கும் அதனால நினைவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பாபா வரதானத்துல சொல்றாரு என்னுடையதுன்ற விஸ்தாரம் இருக்குப்பாங்க இது என் பேனா என் பொருள் என் ட்ரெஸ் என் வீடு என் குடும்பம் இப்படியே போகுது பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு சுமை இல்லையா நான் இதை பண்ணேன் இதை செஞ்சேன் இது என்னுடைய சேவை இப்படியே போக போக மனசு பாரம் ஆயிடுது அதனால பாபா சொல்றாரு இப்படி இருக்கிறவங்களால பறக்க முடியாது பரிசா ஆக முடியாது அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணத்துல கூட எனதுன்னு வந்துருச்சுன்னா அழுக்கு ஆகிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அழுக்கு ஒரு பொருள்ல படிஞ்சாலே அதோடைய வெயிட் அதிகமாயிடும் சுமையாயிடும் அதனால எல்லா என்னுடையதுன்ற அழுக்கு சுமைய பாபாட்ட ஒப்படைச்சிடுங்க தூய்மையாய் பறந்துடுங்க லேசாயிடுங்க சூப்பர் இல்லையா அது பாபா ஒரு வானில சொல்லுங்க மனசு பாரமா இருந்தாலே உடனடியா என்னுடைய ஏதோ உன்னுடைய இதுன்னு கொடுத்துருங்க ஃப்ரீ ஆயிடுங்கன்ற பாபா பார்த்துக்குவார் அவ்வளவுதான் ஸ்லோகன் எப்படிப்பட்ட டெஸ்ட் பேப்பர் சூழ்நிலையின் மூலமாக மனிதர்கள் மூலமாக வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட ஆடாம அசையாம ஒரு பாபா நினைவை விட்டு இறங்காம எந்த குழந்த பாஸ் ஆகுதோ அந்த குழந்த தான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு என் உலகத்துல ஒரு பாபா மட்டும் இல்லைன்னு இருந்தீங்கன்னா அந்த சக்தி உங்களை சுத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பாபா கூட தான் பேசிட்டு இருப்பீங்க இங்க இருக்கிற விஷயத்த பார்க்கவே மாட்டீங்க மேல பறந்துட்டே இருப்பீங்க அப்ப இங்க நடக்கிற விஷயம் உங்களை அசைக்க கூட முடியாது சோ அப்படி நீங்க பறந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க பாஸ் ஆத்ம உணர்வுல இருந்து இறங்கி தேக உணர்வுக்கு வராம இருந்தா நீங்க பாஸ் பாபா இதயத்தை விட்டு இறங்காம இருந்தா பாஸ் சோ ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா சொல்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க நான் பாபா கிட்ட கொடுத்துட்டேன் நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நான் என்ன ஃப்ரீ படுத்திக்கிட்டேனா எதை பத்தியும் கவலைப்படாம இருக்கிறேனா ஃபுல் மார்க்ல பாஸ் ஆயிடுவீங்க அப்பதான் நீங்க மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஏன்னா சதா பாபா கூடவே இருப்பீங்க கூடவே இருந்தா அவருடைய சக்தி உங்களுக்குள்ள இருக்க போகுது ஆனா அவருக்கு பதிலாக மனிதர்களை கூட வச்சுக்கிட்டீங்க புத்தியில வேற யாரை பற்றிய சிந்தனையோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயங்களை பற்றிய சிந்தனையோ பொருளை பற்றிய சிந்தனையோ இருந்துச்சு சர்வசக்திகள் உங்களுக்கு இல்லாம போயிடும் சக்திகள் குறைஞ்சிடும் ஓம் சாந்தி ஐ லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா